ഹലോ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ക്രോസിങ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിങ് ആൻഡ് ജനറൽ ക്രോസിങ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിങ് ജനറൽ ക്രോസിങ് ക്രോസിങ് ഓഫ് ചെക്ക് എന്ന ടേമുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോർ മാർക്കിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ കുറേ എക്സാം പേപ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നത് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യന് ഒന്ന് ക്രോസിങ് ഓഫ് ചെക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓപ്പൺ ചെക്ക് ഉണ്ട് ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് ഉണ്ട് അത് എന്താന്ന് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ക്രോസിങ്ങും രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിങ്ങും ജനറൽ ക്രോസിങ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് മാർക്കിന് അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം ക്രോസിങ് ഓഫ് എ ചെക്ക് എന്ന ക്രോസിങ് ഓഫ് ചെക്ക് എന്ന ടേമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം അതെന്താ നോക്കാം ചെക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളവയാണ് അതായത് ഓപ്പൺ ചെക്കും ക്രോസ്ഡ് ചെക്കും ഓപ്പൺ ചെക്ക് എന്താ നോക്കാം ക്രോസിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെക്കിനെ ഓപ്പൺ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ബാങ്കിൻ്റെ കൗണ്ടറിൽ ഹാജരാക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നൽകപ്പെടും അപകട സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പരിശോധന കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും ക്രോസിങ് കൊണ്ടുവന്നു ക്രോസിങ് ഓഫ് എ ചെക്ക് എന്ന ടൈം നോക്കാം ക്രോസിങ് ഓഫ് എ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന വാക്കുകളുമായോ അല്ലാതെയോ ടു പാരൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലൈന് ചെക്കിൻ്റെ ഫേസിൽ വരയ്ക്കുക ക്രോസിങ് ഹാൻഡ് റിട്ടണോ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം അതാണ് ക്രോസിങ് ഓഫ് എ ചെക്ക് അതായത് ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന വാക്കുകളുമായിട്ടോ അല്ലാതെയോ രണ്ട് പാരലൽ ടു പാരൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലൈന് ചെക്കിൻ്റെ ഫേസിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസിങ് ഹാൻഡ് റിട്ടേണോ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും അതാണ് ക്രോസിങ് ഓഫ് എ ചെക്ക് എന്ന ടൈമ് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസിങ് ഇല്ലാത്തൊരു ചെക്കിനെ ഓപ്പൺ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ക്രോസിങ് ഓഫ് എ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ ടു പാരല ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലൈന് മുഖത്ത് അതായത് അതിൻ്റെ ഫേസിൽ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്രോസിങ് ഓഫ് എ ചെക്ക് എന്നും പറയുന്നു ഇനി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ക്രോസിങ് ആണ് രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പൺ ചെക്കുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ക്രോസിങ് ഓഫ് ചെക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓപ്പൺ ചെക്കുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ക്രോസിങ് ഓഫ് എ ചെക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് റോങ് പേഴ്സണിന് ക്രോസ്ഡ് ചെക്കിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റോങ് പേഴ്സണിന് ക്രോസ്ഡ് ചെക്കിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കാരണമാണ് കൗണ്ടറിൽ ചെക്ക് അടയ്ക്കരുതെന്ന് പണം അടയ്ക്കുന്ന ബാങ്കറുടെ നിർദ്ദേശമാണ് ക്രോസിങ് ഈ കാരണമാണ് കൗണ്ടറിൽ ചെക്ക് അടയ്ക്കരുതെന്ന് പണം അടയ്ക്കുന്ന ബാങ്കറുടെ നിർദ്ദേശമാണ് ക്രോസിങ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ക്രോസ്ഡ് ചെക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താനും ഇത് വളരെ എളുപ്പമ